皆さんこんにちはえにこしばむらのふわふわチャンネルですこのコーナーはあっかるく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしてます今回はね皆さん特別な企画なんですなんとなんと今日はえにこしばむらのねルーームツアーをねしたいんですよそして皆さんにこのお部屋を紹介してみたいなと思ってますでえー、みちゃんがこのお部屋を建てた時にこだわったところなんかもねちょっと随時ねお話しさせていただきますねそれでは紹介していきたいと思うんですけれどもまずここはどこかなんですよ大阪のねグランフロントって言って北区なんですねそしてここはペントハウスで47階なんですここね入るまでにセキュリティ5階通らなきゃいけないんですすごいでしょだから誰でも入れないんです今日は特別皆さんをご招待しますよそれでは開けますこんな感じですこちらもね咲き誇ってます大好きなんですよお花がこちらは特に好きですでね、えー、ちょっとこちら来てくださいこのねこの時計があるじゃないですかこの時計これねすごいんです魔除けの時計なんですよボーンボーンボーンってなるんですけどねでも今日はちょっと止まってますけどちなみに値段なんですけどねこちらは120なんですねはいで皆さんそしてこの鏡なんですこの素敵な鏡でしょ私鏡にはもうこだわりがありますなぜかというと自分を映し出すものですからねそれで何回もね動画でも話してるんだけど鏡はね大事もう私帰ってきてからもこの鏡見るしそれから出かける時なんか本当はね魔法にならないチェックしてますよだからこの鏡大切なものなんですねはいそれでは奥行きましょうかでこのこれこちらね私ね大好きなんですねエルペね、あのファッションのね原点の方ですねデザイナーの方で素晴らしいんですだから私こうおしゃれなねこの人のね絵を飾りたかったんですねでこっち行きますよ天井ドーンと高いでしょ5 5ル約6メートルありますねオスのキリンが入れると言われてるんですけどあのシャンデリアをね建てる前にね先に建てましたじゃないと落ちちゃうからちなみにね変な話このシャンデリアね1500万円したんだよこれもちょっと一つのこだわりですそしてこのカーテンもね私にこだわりましたねカーテンねちょっと閉めたりしてみようかこんな感じやなんか絵が上映する感じでしょ<笑>こんな感じちなみにこのカーテンね、えー、これが、えー、2000万かちょっと忘れちゃったんだけどねた多分2000万だったと思う<笑>この景色なんだけどねあそこの山は六甲山なんです大阪のねこの淀川ですね向こう側が重曹なんですよでもともとはねえみちゃんねちょっと見てあそこに住んでたんですグランドビュー大阪あそこの21階のペントハウスに住んでたんですよその時になんかここに住むような気がして仕方がないっていう予期分を見てみんなに聞いてここにマンションかなんか建つのかなって聞いたらねえ建つかどうか分かんないって言ってたら私の知り合いの不動産がこの建ちますよなんで知ってるんですかって聞いてえなんか立つような気がしてちょっとどこにもまだ公開してないのにあの霊媒師さんですかって言われたぐらいでした<笑>、はい、面白いでしょそして47階立つっていうことで47階のペントハウスは5世帯しかないんですねで全部作りが違うんですだけどなぜかこの、えー、メゾネットじゃない天井が高いお部屋が欲しかったんですねえみちゃんは私がここしか嫌だっていうことで<笑>言ったら「いや取り合いになりますよ芝村さん」って言われて抽選なんかやったらね一番に残っちゃってるのだからすごくここに食うべくしてきたかなって感じがしてますじゃあそのちなみにねその抽選であの当たったんですけど最初金額聞いた時にペントハウスは3億だったんですねそして内装は2億かけてトータルで5億円になりましただけどやっぱりこうね人生思いっきりね謳歌したいなっていう気持ちもあってここ思いっきり買いましたすごい正解でしたねやっぱりここのマンション買ったことによってさらに運勢がグンと上がっちゃったんです私なのでこのお部屋ってすごいパワースポットなんだよねもう私がだってそうだからだから皆さんもこのエネルギーこっからどんどん吸収してよ
えー、皆さんそしてねこのドーンとね柱すごいでしょベルサイユ宮殿じゃないんですけど私あのこういうのに憧れててそれでこれを建てたんですねこの柱ね建てる時運ぶの大変だったらしいですよそれでも建てたかったんですで金額言っちゃうとね、えー、これ600万かかってますでもなんかこれあってよかった天井高いのにねこれがないとちょっと寂しかったよねそして、えー、テレビが私テレビもね大好きなんですよ今なんかテレビ見ない人たちが多いらしいんですけどえりちゃんすごい寂しいわやっぱりねでこの椅子ねめっちゃ楽なんですよスネックって言ってグッグネックで曲がるんですこの,この椅子がこれね一応600万します自由自在になるところがすごくいいですね全部作ってるんでドア一つ一つこだわりましたなのでドア一つなんと100万円ですなんでそんなにこだわるのって言うでしょ、うん、なぜかな何かこだわりたかったんでーすはいそして一番こだわったのこれだよねやっぱりもうシルクの布団張りです壁にこだわりました本当にね天井高いじゃないですかこの辺がね普通の壁だとねちょっと寂しいっていうか冷たい感じになっちゃうのねだから布団張りでこうふっくらしてるんですねこれシルクの布団張りってなかなか日本でやってる人いないかもな海外でやってるトップデザイナーの先生とあの打ち合わせしたので全部横の壁全部布団張りですねこだわりすぎたおかげで2500万になっちゃったのかな建物の中で一番結構高いですねはいそれでお花なんかこう置いてるでしょ私ねすごいねお花大好きでそれで私の仲良くしてるねなるちゃんっていう私のお花の好きなこととそのなるちゃんの感性の良さでこのお部屋はいつも素敵なねお花に囲まれてるそしてこのテーブルはね今日この花高くなってるんですけどここ私食事をしたりそれからお友達呼んでここで、えー、ご飯を食べたりしますねはいえー、このねワンちゃんいるでしょここにお留守番いつもしてくれてねおとなしい子なのかわいいですよももちゃんって言うんです向こうのねマンションの時からねずっとねずっと私と一緒にいるんですよ本当に生きてるねワンちゃんはねちょっとね大変じゃないですかだけどこういう置物として飼ってるワンちゃんね非常にいいですよで私はいつも「ももちゃん」とかってね話しかけてるの大体私帰ってくるとみんな「ただいな」って大きい声で叫ぶんだから変な人でしょ<笑>いろんなね家具からもね話し声聞こえてくるんだよなんか楽しいよはいはいそれで次なんですけどキッチンを紹介したいと思いますなんとこの向こうはキッチンなんですよ実はこちらってさすごいベッドルームかなんかって感じするじゃない違うんですねキッチンなんですキッチンちゃんでーすアイランドっていうかこうね中にこういう台があって使いやすいんですここで IH で料理をしたりしてねえここでちょっと食べる時もありますそっち側にも椅子を置いていますね気楽に鍋とか食べる時はここだから椅子も置いてありますこのねこれがすごいのがすごいってこういう感じになりますダイナねもうこの前の花火大会はここにお寿司屋さんが来てここで握ってくれましたはいだからこれすごく便利よこれがはい何度ですね何度あんまり入ってないよ何も私あ今最近はね東京が多いからこんな感じかな広いでしょここの中もねこんな感じそしてねなんとすごいのうち裏玄関もあるの<笑>こちらから開くんですこちらからも入ったり出たりできるんで食材とかいっぱい買い物してきた時にこっちから入ってきてここにポンと置くという感じですねはい私結構料理好きなんですだから自分でも一人で来た時もこここっち使ってるんで<笑>まあちょっと外食多いねこっち来たらねでもちょっとしたものはちゃんと作りますよはいじゃあ皆さん次のお部屋いきなり寝室になっちゃいますこちらでーすこんな感じですねここも天井が高いですだからこの天ガルはないんですこのベッド普通ここ天ガルつくベッドなんですよこれだけど天井のね漆喰とか綺麗にねこう彫刻してるのであの見ながらね寝ちゃうんですけどね<笑>本当にここは落ち着くしいい波動でゆっくり寝れますねたまにカーテンなんか開けたまま寝ると大阪の夜景を見下ろしながら寝れますこの花なんかもね本当にこう可愛いのねやってもらってますとにかく私帰ってきたらお花があることが大好きなので
お花を置いてもらっててこちらにもお花がありますね私あのここで寝てるんですけどめちゃくちゃ面白いほら見てこういう感じなんですけど枕もふかふかなのねでこんな感じ<笑>こんな感じでエミちゃん寝てるんですよどうすごい寝やすいここもうめっちゃふっかふか<笑>そしてこっちでこう見てるとそっち側が見えるんですちょうど寝睡に入るんだよねだほとんど夜は電気消して夜景で出ててだけど朝は眩しいでしょってないんですそれが太陽の光が入らないんですここ家具も焼けないしだから北側を選んだんだよねみちゃんはねそれも一つこだわりでしたなぜかっていうと太陽光が直接入らないと目にも体にもいいしこんだけ窓が高いと光がすごくさんさんとふわーっと入るんで柔らかい光が入るから私はあのこの北側にこだわりましたねじゃあちょっとこちらね紹介したいんですけどまあ、朝起きたらここで洗面台で顔洗ったりするんですね洗面台とそれからお風呂あるんですよ私お風呂もあるんですけどなんとエミちゃんのうちはサウナがあるんですねでこれねめっちゃこだわってるのでね皆さん別な動画でね詳しくねえサウナ道の話なんかしてみたいと思いますその時一緒に紹介するねえそれでは皆さん私はここでお風呂に入ってそしてここでお化粧してそれで次どこ行くかこちらなんですねこちらクローゼットになってますご紹介しますエミちゃんのクローゼットでーすこんな感じでーすすごいすごくもねめっちゃ高いでしょうすごい広くしてるんですねもう私は本当にね服とかファッション大好きなんですよだからもうここもすごくこだわりましたこことかこういろいろ色別にしながらこうなってるんですね順次なっててここがアクセサリーになってます全部カバンとかも全部あるんだけどやっぱりアクセサリーがすごいお金かかってるんで総額で6億くらいかなでもなんかね私にとったらねそれをハッピーにしてくれるのね私をだからそのエネルギーでまた仕事もバンバンしたくなっちゃうしこのファッションは私にとっての活動力ですね自分の機嫌をとる食も好きだけどファッションの方が好きですえ今日ね皆さんにもねぜひねえみちゃんとねこのアクセサリーとかいろんな服とかちょっと紹介したいんだだからその動画はまた改めて撮るので楽しみにしててくださいちょっとね興味のある値段なんかも言っちゃうよねはいそして皆さんここからなんですけれども不思議なエネルギーの話をちょっとしていきたいと思いますえみちゃんのお家のパワースポットのゆえんとでも言う,言うのでしょうかちょっとその辺のお話をさせてくださいそして皆さんにいいエネルギーはね聞きながら言ってくれたら嬉しいですねえー、っとねこちらなんですけどもう書斎ですね、えー、作りましたこれ一つ一つドアじゃなくて彫刻になっててこれ一つがね400万なんですよでなんでそこにこだわったかなんですよなぜかっていうとちょっとこのお部屋にこのお家の中に比べたらちょっと狭いのでなんかこういい空気の流れを作りたかったから彫刻になっておりますねそれでこちらなんですけどあの仏様うちの先祖仏壇がこちらにあってですねまずいつもえみちゃんはここにお参りをしてるんですうちのご先祖様がいらっしゃいますからはいえー、そしてあちらにですねひとりさんから頂い,いて観音様があるんですね大日如来様がこちらにいらっしゃるんですねなのでいつもそことここをお参りしてたんですその次なんですよ不思議な話はあのね絵があって宇宙の絵を描いてる沢向先生と奥様と出会ったんですねその時にちょうど NASA に絵が飾られるっていう時だったんですよその時に私展覧会みたいなところがあったんで呼ばれて行ったんですよでその時は絵を売ってなかったんですねでこれが宇宙の NASA に入れる絵ですよとか紹介していただきながら他の絵もずっと回って見てたらですねなんとこの絵に釘付けになってしまったんですこの絵にこれね沢貫先生が描かれた絵なんですけどもところがですねなんと不思議なことが来たんですね
この絵が届く前にですね私夢を見たんですよある大きなねお家になぜか私とかひとりさんと何人か仲間とそこにいるんですねなんか向こうの方から来た方が全福田総理東約サミットの時の主催者の福田総理ですよねその方が夢に出てたんですね福田総理の家に来ちゃったと本当に思っちゃったんですけど慌ててひとりさんとみんなもうちょっとここあれだからもう出ようよっていうことで出ていくっていうような夢だったんですそして次の朝めちゃくちゃ早く起きて5時に目覚めちゃったんですよ私忘れもしません5時にあんまり寝れないから起きちゃおうと思ってなぜかその時掃除するんですよそしたらなんかすっきりしていらないもの全部捨てて「ああ綺麗になった」って言ってたらピンポーンって9時頃でした宅急便さんが大きい荷物を2つ持ってきたんですよで送り主見たら沢抜き先生からだったんですよあえっと思ってこれ絵なんだと思ってびっくりして即ですね沢抜き先生の奥様に電話しました絵が届きましたありがとうございますっていうことでその奥様から聞いた言葉がびっくりしましたなんと今日うちの沢抜きの絵が洞爺湖サミットにも飾られた日なんですよって言うんですよえー、っておとつい夢見たんですよってそしたらその奥様が「ああそうですか夢がつないだパラレルですね」だから恵美子さんはその会場に行ってますよって言われちゃったんですよ私そこで初めてパラレルワールドっていうんですかここにいながらにして魂が別の世界に行くってやつですねそれを体験しましたその時の絵がこれなんですねそしてその絵を早速そう言われたので開いてみましたちょうどこちらの絵は夜もう一つの絵は昼間の朝の絵なんですよこの絵ですねここのマンションが建つ時に広い部屋だからどっかには飾れるだろうって思っててなかなかその2つ飾れる場所がなかったんですよでもなぜか私このセットで並べたいなってあったんですそしたらね不思議なことが起きたんですここに一つ見つかったと思ってこの大きい絵をここに飾りましたそしてこちら来てくださいもう一つの絵がですねなんとこちらのおトイレなんですけどねここにぴったりはまったんですよこの壁に寸法測ってないのにぴったりなんですこれなんとこの壁の裏側が先ほどの宇宙の大きな方の絵なんですよだからついになってますね背中同士で合わさってるんですこれも不思議ですよねでもそこだけでは終わらないんですよこれが私いつもですねその頃ひとりさんから教わりました三位一体開運法っていうやつやってたんですよでそこでまず先祖にやって観音様にやってそして絵トイレの絵とやった時に四方にやってたんですね東西南北に向かって私三位一体開運法をやってたんですよずっとやってたらある時です不思議なことが起きましたそれは私が朝方喉を乾いてお水を飲みに行こうと思ってキッチンの方行こうとしたその時ですよここに光の柱がブワーって立ってたんですもう今でも思い出しただけで鳥肌立つんです太陽とか入らないでしょうちさっきも言ったように直射日光はそれなのにここに柱がブワーって立ってたんですよ私一人さんにその話をしたんですよそしたら恵美子さんそれはここにすごいエネルギーが降りたよっていう話でした四方でやってた不思議なこのエネルギーが全て神業っていうんですねそれそれで起きたことで恵美子さんそれはすごいことだよそこのエネルギーがめちゃくちゃ高いよって言われたんですよそこで私ここでいつも本読んだりいろんなことしながら緑もそうなんですよそしたらはっきり言って全部叶っちゃったんですよここで言ったこと全部叶いましただからここはなんか不思議な願い事かなっちゃうパワーすごいんですよだからぜひここ皆さんに紹介したかったんです今皆さんこの動画を見ながらですね何かお願い事とか悩みとかいろんなことあったら何でもいいんですハッピーになることをお願いなり思うなりしてみてくださいそしたら皆さん絶対いいこと起きます私が保証しますよいろんないいパワースポットってあるんだけどねもしかしたらあなたも愛のあることとか豊かになることをずっと考えて自分の機嫌をずっと取ってたりしたらあなた自身がパワースポットになっちゃうかもしれませんよえそしてね私あの本当にご先祖様にね感謝してるんですよこのそばはいいなと思って買いに行ってしばらくその家具屋さんで歩いていたらこれがぽつりってほっと
ったんですよなぜかこれと同じ感じの空気感があったんでこれなんだろうと思って聞いたら仏壇だったんですよそれで家具が引き寄せたと思ったんですけど実はご先祖様がこれを買ってよってぴったりサイズもあっちゃったんですねこの狭さの中に測らないのにピタッピタッって収まっちゃったんですよこれも不思議でしょう私に言わせるとご先祖様が「えみちゃんこっちこっち」って呼ばれてってこれ買ってって言われた気がしましたそしてこのおかげで論法よしのお参りが完成するんですよねいやーご先祖様ありがとうございます本当にね先祖はやっぱり根っこですよ私たちの土台ですねということでした見えない世界だけど見えない世界こそ面白いよえみちゃんねこれから見えないエネルギーの話失敗していきたいのそれはスピリチュアルだけで終わらない現実に落とし込むというねスピリチュアル 100% 現実 100%200% 使って生きるというね生き方それをね皆さんにもねぜひ知ってほしいのでその辺のお話もこれからバンバンしてきますよ楽しみにしててね